。大家好，我是谭角。十月一日，我将发布一个全新的悬疑爱情故事《乌云遇皎月》。这次我们将在过程当中经历多次的时空循环，希望大家能够跟随我的视角，一步步揭开其中的所有谜局。找到离奇事件的幕后主使，探寻人物各自的命运走向。首先为大家介绍《乌云遇皎月》人物身份与设定。主角团：谭角，悬疑爱情小说家，兼具推理与预知能力，负责找出事件的线索。乌玉，天文物理学高材生，兼具武力值与鹰眼能力，负责探查嫌疑对象，与谭角互为守护者。一号辅助壮鱼，科幻小说家，负责梳理时空线索。时间就像这一条笔直的直线，一个微小的变化就会影响到未来很多事情的。二号辅助沈实验，警察，负责完成抓捕动作。主要受害人乌妙，在校大学生，主角团乌玉的妹妹，同时是故事当中连环杀人案的受害者之一。嫌疑人一号朱雨桐。文具店老板乌妙男朋友，二号陈茵茵，拓扑学在读，乌玉博导女儿，殷切追求乌玉。三号朱继蕊，银行文员，体贴温柔。四号严远，电商合伙人，朱继蕊男朋友。五号陈新建，酒吧驻场，独来独往，向往绝对的自由。六号，周围知名音乐人弹脚青梅竹马。今天晚上乐队特别棒，如果你们要来，给你们留第一排。接下来为大家介绍故事的设定与主线任务。二零二一年，弹脚乌玉在钻石星辰号的游轮邂逅，却因空间磁场引发的折叠落入时空缝隙。二零二二年，醒来后的弹脚失去了期间一整年的所有记忆。此时，乌玉对游轮上的部分经历记忆模糊，并在此一年间遭遇了妹妹乌妙遇害的悲惨变故。两人在寻找记忆与真相的过程当中偶然再见，就此开启了仿佛于陆地时空与游轮时空的时空旅行。在这段旅程当中，主角团需要一找到时空穿越规则。二、破获巫庙被害的真相，阻止巫庙被杀；三、还原折叠时空里的故事。嫌疑人需要确定自己是否为案件主使，若是，请隐藏自己的身份；若否，则需要洗脱自身嫌疑。需要注意的是，在整个故事过程当中，因为时空折叠可能会导致多重身份、身份变更，甚至拥有特异能力。请大家不要慌张，注意保护个人信息，辨别他人身份，并积极开发个人能力。友情提示：一、进入第十七章，前期规则将失效；二、遇到恶性事件，挺身而出，有助于主线任务达成；三、人物有死亡风险，也有复活机会，请注意把握。好了，乌云遇皎月就介绍到这里。请大家一定要保护好你想保护的人，希望我们能如期在第一章相见。我怎么在这里睡着了？以为自己在轮船了呢。